Pat, Pat, minsan mo na rin bang pinangarap na makarating sa outer space? Oo oh, naman, nung bata ako pangarap ko yan. Especially nung naman panood ko yung Toy Story 2. Milipad, mm. Buzz Lightyear. Mm. Pat, alam mo ba, sabi nga nila, huwag titigil at maabot din ang pangarap. Malay mo, sa iyong pag-experiment sa buhay, maging out of this world ang katuparan. Ay, yan ang aking kwentong dapat alam mo. Maraming nangangarap na makapunta at ma-explore ang space. Isa na riyan ang 21 anyos na tubong Cagayan Valley na si William. Ang kanyang ultimate dream. Tila nag one step ahead dahil ang kanyang experiment ginawa mismo sa outer space. Life-changing para sa applied physics student na si William ang nangyari nitong Enero. Paano ba naman kasi? Napili ng Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA ang kanyang experiment proposal at idinemo ito mismo sa outer space. I was very happy kasi somehow natutupad na unti-unti yung mga dreams ko rin on doing experiments sa space. O baga, napaaga nga po kasi I was expecting na magagawa ko lang yun pag naging real scientist na ako. Sa experiment ni William, gusto niyang malaman kung stable ang magiging paggalaw ng mga gamit na may magkaparehong bigat sa dalawang dulo kapag dinala sa space. Gamit ang metal rod at ping pong balls, ito ang naging model para sa kanyang experiment. May mga objects po na kapag pinaikot sa space, uh, bigla po silang bumabaliktad ng orientation kahit hindi po sila hinahawakan. Yun po yung tinatawag na Johnny Beckhoff effect. We are trying to test a new shape and we are trying to prove na stable po yung rotations nito kahit sa iba't ibang direction. Isa si William sa anim na kalahok sa buong mundo na napili sa ginanap na Asian Cry Zero G event ng JAXA mula sa halos limandaang Sumali. It's sort of inspiration for our would-be scientists. Even a student, makapag-send siya ng experiment na ginawa sa International Space Station. So not everyone are given that opportunity. Yung mismong experiment ni William demonstrated a phenomenon na hindi natin basta-basta na-observe on Earth. Ano kaya naging resulta ng experiment ni William? Bata pa lang, science taro talaga ang paboritong subject ni William. Kaya habang nagkakaedad, nabuhay ang pangarap niyang maging astronaut. Dahil nakatira ako sa dulo ng bansa, sa Cagayan, medyo hindi ako na-expose sa field ng space science. And somehow, nung bata ako, ang tiyunting namatay yung dream ng uh, pagiging astronaut or at least a space scientist. Muling nabuhay si William na matutupad ang inaasam. Lalo pa nung napasali sa Asian Tri-G event. Right now, dahil meron naman na tayong space agencies and dumadami na rin yung mga programs ng related to space technology here in the Philippines, I think mas may capacity na tayo to support yung space science as a field. Okay, so... Uh... Ang experiment ni William, natunghaya niya ng live habang ginagawa ng astronaut na si Dr. Koichi Wakata. A rotation of uh, dumbbell-shaped objects in space as proposed by a student from the Philippines. Matapos si Pakita mga gagamitin, ready to demo na. Ilang saglit pa. Makikitang mabagal pero patuloy na pag-ikot ng dumbbell na parang gulong. Tugma sa hypothesis ni William. It's an accomplishment for me and somehow mas naging relieved. Buti na lang, tama po yung hypothesis namin. I was really just happy. It could maybe help dun sa pag-design later ng mga materials or objects na pinapadala sa space. Later help din dun sa mga pagtuturo ng mga physics concepts sa mga classroom. Para sa mga kabataan natin, lalo lang tayong dapat maging curious about our world, even outside our world. Kasi there's a lot of things to explore. So, just be curious and malay natin uh, makakuha rin kayo ng mga future discoveries. Sa pagsisikap at tamang oportunidad, malayo ang mararating ng taong may pangarap. Out of this world man! <laughs>